Hola amantes de Call to Room, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre este incidente que tuvo lugar hace unos días, un festival de rap, creo que era de rap que se llamaba Astro World, que tomó lugar en Houston, Texas hace unos cinco días más o menos. Fundada por este señor de acá, Travis Scott, un rapero bastante reconocido en la industria y hubo miles y miles de personas quienes fueron a este festival y hubo una tragedia donde por lo menos lo que se eh, reporta actualmente son ocho muertos, eh, alrededor de 300 heridos, una persona, otra persona en estado crítico. Y yo quiero hablar sobre ello porque sí, sí hay cosas que son muy oscuras eh, y hay testimonios de personas quienes fueron a este concierto y dicen lo mismo, que sienten, que sintieron algo bastante oscuro, algo bastante demoníaco. Quiero mirar el simbolismo, la, el arte, la escenografía y todas esas cosas porque son cosas, elementos que una y otra vez se repiten en las cosas que yo muestro en este canal y que no tienen que ver no, solo con mis, música, tienen que ver con películas, tienen que ver con libros, tienen que ver con arte, tienen que ver con profecía egipcia. Eh, vamos a la página de The Vigilant Citizen y miremos un poco de la escenografía, el arte que manejaba este festival y este señor Travis Scott. Una montaña era el escenario, una montaña que parecía pirámide, una montaña con aspecto de pirámide. Ustedes los que me siguen ya saben a dónde voy con esto. Y esta montaña que los, lo llamaban la montaña de la utopía, algo así, eh, estaba actuando, tenía simbolismo de ser un portal. Y ya hemos visto esto. Yo hice un video. Este video lo hice hace cuántos años? Hace cinco años. Festivales transformacionales, religión del nuevo orden. Hablo acerca de estas montañas, de esas estas montañas que parecen pirámides, del, el pico de las pirámides, los piramidiones. Sigamos con el, mirando aquí las cosas de este festival. Una montaña, esta montaña que está actuando como un portal. El tema es como de portal, de pasar de un dominio a otro dominio. Eh, este es como la, no sé, como carátulas o arte que estaba usando el señor Travis Scott para su... Su, nueva, su nuevo trabajo. The true dystopia is here. La verdadera distopía está aquí. Eh, aquí abajo dice, cuando el fin llega, en realidad es el comienzo. Eh, y aquí está como, no sé, como un tipo de vampiro, algo así. Eh, y todo como que trata de, de eso, de un fin de algo, un inicio de algo nuevo, un portal, una transición. Aquí pueden ver un ojo. Es un tema recurrente en muchas cosas que en este canal también lo exploro mucho. Este afiche dice, abre tus, abre tus ojos a todo un nuevo universo. Una vez más, ojos. Ya hablaremos de estos ojos. Aquí está el portal en Houston. Y aquí hay como una plana. Um, de toda la montaña parece, parecen pirámides, ok, parecen pirámides, fuego, um, aquí está el portal en la mitad, aquí lo vemos más de cerca, uh, dice, hay un mensaje en el centro del portal, dice, see you on the other side, te veo en el otro, al otro lado, el escenario donde caminan los artistas, sí, dicen que parecía una cruz invertida y es lo que parece entonces una cruz invertida que lleva al portal interesante no interesante durante todo el festival hubo problemas con la multitud había problemas de que, que había mucha compresión que había se estaban asfixiando entonces hay toda una controversia aquí hay una chica que está subiendo a avisarle a un camarógrafo a, o a alguien de luces que, que que hay emergencia, entonces, pero nadie como que para el concierto, nadie como que stop the show, stop the show. Y 
Y bueno, y como que mucha gente, como que durante todo el concierto, que paren este show, que hay gente que se está desmayando, hay gente que está inconsciente en el piso, que la gente no se puede mover y, y seguían, y seguían, y seguían. Aquí hay una persona inconsciente o muerte, muerto. Y que paren y que le hacen señales a, a este señor y, y nada. Como que... Como que mira un rato y es... Pero que sigue. Entonces toda una controversia. En este momento tiene varias demandas en, en su contra. Por eso mismo. Eh, y vea cómo decoran eh, la montaña. Ojos. Ojos por toda la montaña. Y también aparecen unas manos gigantes como que envolviendo el portal. Como que atrapando a la gente. Esos elementos en este video aparecen tal cual, tal cual como en ese concierto de Astroworld aparecen para este tipo de eventos que son los festivales trans transformacionales. Vuelven y aparecen en, en el video que hablo de la Virgen María, Virgen María Reina del Nuevo Orden, donde hago el enlace de todo eso a profecía egipcia, Profe profecía egipcia antigua, Hablando de un iluminado o los dioses de Antiguo Egipto que iban a regresar. Y ese es, el, ese es el simbolismo. Esas pirámides y piramidiones y ojos. Todo eso es simbolismo de profecía egipcia de un iluminado que iba a regresar. A volver a traer la utopía a la tierra. Cuando los dioses egipcios volvieran, vuelven, van a volver a la tierra. Van a crear la utopía y todo eso. De eso hablan esas cosas, esas, esos simbolismos. Eh, también en Hollywood, hice un video, este video está Hollywood divulgando futuros acontecimientos, donde hablo de la película eh, Encuentro cercano, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Otra vez, el simbolismo. Esta chica es alguien que fue al concierto. Eh, ella da testimonio, escuchémosla un poquito, de aquí les traduzco. Jamás. He experimentado algo así en toda mi vida. Nunca he estado eh, rodeada de tantos cuerpos inconscientes. No he podido dejar de pensar en lo que estuvo, estaba pasando alrededor mío. Fue tan demoníaca la energía. Tan demoníaca. El escenario. Travis. Todo era demoníaco. Literalmente estábamos en el infierno. Se sentía como el infierno. Nadie podía respirar. Todos estábamos asfixiados. Todo el mundo levantaba la cara tratando de respirar. Eso era lo que hacía todo el mundo. Todos los cuerpos de todo el mundo nos estábamos asfixiando unos con los otros. Era muy malo. La gente sangraba de sus narices, de sus bocas, la gente gritaba. Esto no es una fanática cristiana, esto no es una conspiranoica, esto es una fan, una fan diciendo que esto se sentía demoníaco y así hay muchos testimonios. Eh, vuelvo y digo, en Instagram, en TikTok, de gente que fueron allá y sintieron eh, lo, esa misma energía oscura. Aquí la gente, stop the show, stop the show. Paren, paren el show, paren el show, tratando de hacerle señas a, 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 los, a, a Travis Scott para que detuviera el concierto. Quiero que vean esto. Vean los efectos. El inicio. Esto, esto es un ave fénix que está llegando para iniciar el show. Un ave fénix. E inicia el show. Un ave fénix llega a la cima de la montaña. ¿Ok? Y vuelvo y digo. Véanse en los otros videos. Esto de un ave fénix. Esto de una montaña. Esto de una montaña en forma de pirámide. De pirámides, de piramidiones, ave fénix. Todo esto tiene que ver con, 
profecía egipcia y, y vuelvo y digo, véanse en estos, ya les dejaré los links de todos esos videos eh, en es, la descripción de este video. Es algo que se repite, es un tema que se, son elementos, son art, arte que una y otra vez aparecen los mismos elementos combinados de la misma forma. Incluso las empresas, empresas de comunicaciones, Movistar acá en Colombia tiene este este diseño para su, su sede en Bogotá, eh, un, un, una pirámide, ¿ok? Y vean lo que hicieron hace poquito con esta pirámide, eh, el arte que le hicieron. Este es un video que yo hice en pleno trancón, pasando por ahí. Vean lo que le pusieron en la cima. Un ovni, ¿ok? Hablo de eso, eso mismo. Hablo de eso en esta, este video, está... Hollywood divulgando futuros acontecimientos. También en lo de la Virgen María, Reina del Nuevo Orden. Hablo de ese simbolismo, este simbolismo de acá. ¿Por qué se les ocurrieron a, a una empresa de telecomunicaciones poner un ovni en una pirámide? ¿Qué tiene que ver todo eso con Movistar, con una empresa de telecomunicaciones? Nada. Pero están, la gente está captando como que los mismos diseños en sus mentes están siendo inspirados con los mismos diseños, con los mismos elementos, sea para películas, sea para eh, conciertos, sea para arte, sea para logos de empresas. Y yo hablo de lo importante que es eso, que todo eso crea enlaces. Y yo hablo de eso en este video, Obras de Enlace, que todo eso genera conexiones entre el dominio físico y el dominio espiritual. Todo eso son como portales que crean conexiones y no se puede tomar a la ligera ese tipo de cosas. El video que hice antes de este, yo estaba hablando de el señor Marilyn Manson, quien se hace llamar Marilyn Manson. Y digamos que mucha gente decía que él no es sat satánico, él no es satanista de verdad, es un show y todo lo demás. Y creo que aquí, digamos que sería bueno aclarar qué es satanismo. Porque creo que mucha gente cree que satanismo es lo que ven en Hollywood, en las películas de Hollywood. Que existe este tipo de satanismo, existe. Pero cuando yo hablo de satanismo, el verdadero satanismo es tú siendo tu propio Dios. Porque cuando Satanás fue al huerto de Edén para hacer caer la humanidad a Adán y Eva hacerlos caer, caer en pecado, él nunca les dijo que, que lo siguieran a él, que lo adoraran a él. Si me hago entender, Satanás no busca la adoración del ser humano. La rebelión de Satanás era para ser Dios en el dominio espiritual, porque el dominio espiritual es superior a este dominio, para ser Dios sobre los ángeles, no sobre los humanos, porque los ángeles son superiores a los humanos. Él quería el trono allá. Él no le interesaba las cosas de acá. Ah, sean sus propios dioses. Ya. Yeah. Eso es satanismo. Sean sus propios dioses. Satanismo. Satanás trata de ser un adversario a Dios. O decirle a Dios. Tú no eres mi Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo hago lo que se me da la gana. Y yo hago esto. Y no vivo según mi propio estilo. Mi propia opinión, mi propio concepto, eso es satanismo bíblico. Entonces, sí, todo esto es satánico, bíblicamente hablando, técnicamente hablando, todo es satánico. Es la gente rechazando a Dios y viviendo en sus propios deleites y rodeándose de simbolismos que no se dan cuenta que los está enlazando con cosas demoníaca, con Satanás y con actividad demoníaca. Y no lo saben porque Satanás es muy inteligente. Les los vincula, los enlaza, los enreda con todo ese simbolismo. Y les dice, tranquilo, que eso es, es solo entretenimiento. Tranquilos, que es, es, es solo un show. No importa, es, es arte, es solo arte. Y la gente no se da cuenta que es, en lo que son, son, son lazos. Son trampas, son redes que te atrapan, que te enredan y que te conectan con él o con actividad demoníaca. ¿Okay? Entonces no, no hay que creerlo, 
No hay que creerlo. Si lo crees o si no lo crees, no importa. Porque el enlace se hace de todos modos. Y si estás, estás vinculado con lo demoníaco, si estás creando relaciones con lo demoníaco, quedas vulnerable a lo que esos, esas entidades eh, quieren hacer con usted. Entonces, hay que tener mucha sabiduría en este mundo y andar muy cuidadosamente en todo, en lo que tú haces, en el entretenimiento que tú consumes, en las personas con quien tú tratas, en los grupos en, los grupos en cuales tú te metes, en el arte con la cual tú te decoras o con la cual tú te rodeas. Hay que tener sabiduría en cuanto a todo eso. Les dejo eh, los links de todos sus videos porque ahí pues hablo en mucho más detalle sobre todo ello. Pero sí, eh, es, es una realidad y hay que ser consciente de todo este, este tipo de cosas. Entonces, muchas gracias por ver. Dios lo bendiga.